dalej.
il gol è, è mio. Okay. La seconda, ecco, per quanto riguarda il colpetto di Rajkovic in Coppa Italia con il Vicenza, il gol di Mazzotta con la Cremonese, con l'ottimo Foggia, il Palermo sta dimostrando di avere delle soluzioni alternative ai gol degli attaccanti. Dico, per una squadra come il Palermo che nutre grandi ambizioni, questo è un aspetto molto importante, no? di non essere attaccanti dipendenti. No, no, certo, sicuramente. <coughs> Io mi baso anche un po' alla passata stagione. Noi eravamo una squadra che noi intendo è Cittadella di UE. Eh, eravamo una squadra che ce ne erano in tanti questo era un, secondo me un grande punto di, di forza mm, eh, chiaro se Buscas come Nesto Rossi come tanti attaccanti che abbiamo qua se, se fanno 20-20 gol è, è tanto meglio però eh, tante volte non, non, non è facile non è facile quindi eh, ci vuole anche il contributo di, di difensori centrocampisti o anche portieri come il stato Brignoli eh, ci puoi raccontare se è successo qualcosa tempo se vi siete detti qualche cosa, se Pedino ha chiesto qualcosa in particolare, perché a parte i due gol in sette minuti che forse molto probabilmente è la vera chiave di questo secondo volto del Palermo alla ripresa, poi ci sono state cose che si sono viste anche un po' in modo diverso rispetto al primo tempo. Ma cose particolari non, non ha detto il mistero, di stare, di stare tranquilli, di, di giocare come sappiamo. E avere pazienza, avere pazienza che comunque il, il, gol, il gol arrivava e, e fortunatamente anche per una nostra siamo stati bravi a, a ribaltare la partita, non ha, grande, non ha detto grandi cose in particolare. E un'altra curiosità, se mh, avete detto qualcosa invece a Brignoli su, in occasione della punizione o anche in quel caso prima che sarei in altra Sicuramente rimanere tranquillo e sereno, ma eh, non, tante volte non c'è bisogno neanche di dirlo. Eh. È stata una traiettoria strana, perché io ero un pochino defilato e ha fatto, fatto la bravura di Kravile a calciare, per un tiro molto poco. Ho fatto una, una traiettoria veramente strana, perché è entrata, poi si entra e eh, quindi eh, non c'è nulla da dire. Eh, magari non so come, come la dialetta per mio oggi, però eh, il ragazzo deve stare tranquillo e sereno perché è la stima di tutti, di tutti i compagni e della società, quindi se sbaglio io, sbaglio lui, sbaglio tutti. Un'ultimissima cosa, tu sei stato preso dal Palermo in un certo quadro tattico, cioè affidarti nella fascia destra, perché si pensava, come dicevi tu prima, anche eh, alla partenza di Rispoli, nel caso specifico tu. E ti chiedo se è uno stimolo in più, se questa concorrenza può far bene al Palermo, se è una cosa che può far crescere tutti e due, se ci sono più lati positivi o se c'è più una preoccupazione, capisci il termine sì, in cui sì, te lo dico, preoccupazione, di ritrovarti un giocatore che... Ma qui questa domanda non ho fatta su anche il ritiro, eh, ti rispondo qua, eh, io sono contento che sia rimasto lì, io sono contento che sia rimasto in tutti perché eh, così l'ossatura, la forza della squadra ancora più forte e comunque io non sono uno che soffre magari in confronto con un giocatore, con un compagno, siamo una squadra e la squadra deve raggiungere un grande obiettivo che non sto qui a dire per scaramanzia, però lo sapete molto bene. Ciao, volevo chiederti, sei passato da una realtà come cittadella a quella di Palermo, diciamo, diametralmente opposte? Oltre ad essere la tua prima avventura qui al sud Italia, come ti stai adattando e quali differenze stai notando tra Cittadella e Palermo, anche a livello ambientale? Ma sicuramente eh, Cittadella è un, una società, non dico neanche piccola perché per me è, è stata è, è una grande società, però chiaro, far paragone con Palermo è, è un'altra cosa. È, sicuramente ci sono ambizioni diverse, eh, un ambiente diverso, tiposi diversi, eh, città diversa, perché comunque eh, città della eh, è praticamente dentro le mura, quindi eh, siamo, si conoscono tutti e tutti, siamo tutti amici, si va al campo in bicicletta, eh, cose del genere. Eh, qua sicuramente eh, è un'altra realtà, comunque eh, c'è 
c'è più pressione che mm, è anche mediatico eh, cosa che ha comunque non, è, non c'è mm, là c'è più tranquillità più serenità eh, qua invece eh, giustamente c'è più pressione perché comunque ci sono obiettivi diversi quindi eh, secondo me eh, è meglio, meglio insomma, comunque uno eh, si cade anche una realtà così dove c'hai più stimoli e c'hai anche obiettivi diversi e il mio obiettivo è, è quello di giocare in Serie A perché penso che è l'obiettivo di tutti io non ho mai giocato e, e questo non ci, ci voglio provare Radici? Sì, ciao Alessandro, volevo chiederti sì. cosa hai pensato nel, nel momento del gol del Foggia dopo, dopo il gol del Foggia e, e soprattutto con l'abbraccio a Tedino dopo, dopo il gol di Trevoschi cosa, cosa rappresenta per voi? Cioè il fatto che si non deve abbracciare il tecnico, che era evidentemente in una posizione insomma, un po' eh, traballante. Ma ah, sono due volte Foggia, eh, dispiacere come penso ogni volta che si prende gol, però subito anche da parte della consapevolezza comunque, eh, anche subendo un gol, due gol, eh, non bisogna sicuramente abbattersi, ma anzi eh, cerca subito di, di mettere la palla a centro. Di, segnare subito il pareggio e di vincere la partita ma l'abbraccio a Tellino eh, penso che sia un segnale insomma, che, eh, di unione insomma, in quello che facciamo in quello che crediamo eh, noi crediamo quello che, quello che fa il eh, poi quello che dicono scrivono fuori eh, che sia in vivo io non, non lo so e, non, e sinceramente non mi interessa io penso, penso quello che c'è dentro Possiamo fare grandissime cose con, eh, con l'aiuto di tutti e con, e con un gruppo coeso. Sì, e volevo chiederti una, una curiosità perché chiaramente non, non, non la so, cioè praticamente se tu sei soltanto eh, utilizzabile nella fascia destra oppure se tu potresti giocare pure nella fascia sinistra da esterno, quindi nell'ipotesi nell che rientra eh, Andrea rispondi, pu puoi gio potete giocare tutti e due perché tu non hai difficoltà a farlo anche nella fascia sinistra, potrebbe essere questa una cosa a mio giudizio in un ipotetico 3-4-3 importantissimo perché avere due persone che sanno scendere, dare i palloni a Nestoroschi, a chi per loro, a Puskas eccetera, finalmente potrebbe essere quella eh, continuità di, 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 diciamo, di servizi, assist eh, che possono servire per fare, fare gol agli attaccanti. Ecco. Io nasco come esterno destro, certo. basso, però anche l'anno scorso ci sono state un po' di partite che ho giocato a sinistra, quindi non fa grande differenza. Eh, chiaro, usi tu, vedi un posto, però eh, non, non è un problema eh, la disposizione eh, o la postura del corpo uguale, quindi non, non cambia assolutamente niente, anzi, eh. il mio pensiero è importante giocare, porta, eh, <ride> uguale, è importante giocare e dare contributo essenziale alla squadra, però non, non ci sarebbe nessun problema giocare anche a sinistra. Le domande? Sì, io se Italia e poi per il tempo. Da quello che ci hai detto mi interessa di dire che tu eh, non avendo mai fatto la serie, però hai fatto in questi anni in serie, però tu con una squadra che come quest'anno ha sempre queste partenze abbastanza entusiasmanti e poi arriva sempre alla fine, perché comunque i playoff gli ultimi due anni si li ha accentrati quasi sempre. Come mai un giocatore che comunque come te si sente che fa al suo peso in serie fino? Cioè non hai mai ricevuto una chiamata da una squadra di serie A, non c'è mai stato Oggi che hanno sono abbastanza bravo. Devo fare di più. E a proposito di questo, voglio dirti quindi, questa tu la consideri come la madre di tutte le stagioni, cioè sì, la possibilità sì. che hai di occasione, occasione d'oro o anche per le l'età che ho. Certo. Eh, mi sembra, se eh, cioè, avete 30 anni comunque magari, uno magari non si aspettava neanche questa chiamata, magari uno dice fine carriera o meno e invece, invece è fatto questa chiamata qua e non ti dico la gioia che, che, che è stata e quindi insomma voglio ripagare al 200% 
ma tu eri in scadenza la vaccinale la volta romana no, è, è, è non lasciata andare con convinzione o poi hai dovuto un po' convincere? Ma, eh, no, nel senso è eh, chiaro eh, la loro idea era quella comunque di, di, di tenermi mm, perché comunque avevo fatto quella buona stagione mm, però magari adesso visto che ho vinto il calcio mercato mi è sembrato anche un po' di capire che hanno fatto una, una specie di rivoluzione comunque perché tanti sono tanti sono andati via e quindi non ti so dire se, eh, se volevano mandarmi via o no eh, comunque per un anno il Palermo comunque mi ha comprato quindi cioè, mi ha città non ha preso la scadenza quindi c'è solo che guadagnato per l'Italia è pregativo si si aggancia un po' alla domanda Go. però in termini di numeri non mi piace di dare numeri sicuramente magari fare bene eh, fare meglio o magari fare, fare chi ha si se basta che mi capare grazie di grazie a tutti buona giornata grazie